వారం అతిథి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ వారం మనం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అతిథితో మీ ముందున్నాం సీతారామపురంలో ఓ జంట అనేటువంటి చిత్రంతో మనకు పరిచయమైనటువంటి నందిని గారు మనతో ఉన్నారు స్టూడియోలో మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకున్నాం నందిని గారు నమస్కారం హాయ్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ ఫైన్ హౌ యూ నేను బాగున్నాను ఎలా ఉంది మూవీ ఫస్ట్ మూవీ కదా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది సో దీనికి సంబంధించి ఏమేమో గ్యాదర్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ డెబ్యూట్ కాబట్టి చాలా నర్వస్నెస్ అయితే ఉంది మూవీ టాక్ ఎలా ఉంటుంది రివ్యూస్ ఎలా వస్తాయి నాకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా లేదా అని బట్ రివ్యూ చూసిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కాల్ చేసి చెప్పారు చాలా బాగుంది చాలా బాగా చేశావు నీకు ఇది చాలా మైల్ స్టోన్గా ఉంటుంది అని సో హోప్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఎయిటీన్త్ నవంబర్ చూడాలి అంటే ఇలా కాంప్లిమెంట్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పటికే సంబంధించి సెల్ఫీలు తీసుకోవడం కానీ ఫొటోస్ తీసుకోవడం కానీ అది అయితే ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ నుంచి కూడా సో హార్డ్ వర్క్ అయితే చేశాము కాల్ చేసి చెప్పారు సుమన్ గారు నా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు ఆయన స్పెషల్గా కాల్ చేసి అప్రిషియేట్ చేశారు చాలా బాగా చేసేవాడిని లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్ క్లైమాక్స్కి అయితే అందరూ ఫిర్ అయిపోయారు ముందు నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది యాక్టింగ్కి సంబంధించి మీరు బీటెక్ అనుకుంటా నేను చేసింది ఎస్ ఐబిఎంలో కూడా మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు ఎస్ ఎలాగా అంటే యాక్టింగ్ ముందుగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేకపోతే ఏమైనా ఇదంతా కరోనా వల్ల స్టార్ట్ అయ్యింది చెప్పాలంటే అమ్మ మదర్ అండ్ మా సిస్టర్ చాలా హెల్ప్ చేస్తారు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు so uh, short films cover songs and then ipudu movie okay direct debut aithe movie an cheppochu gaani path start ayindi nunchi cover songs and short films nunchi ilaga first time story vinnapudu ela anipinchindi director garu cheppudu ah first time vallu nannu movie kosam contact ayinappudu cheyyan ani cheppesanu cheyyan ani cheppa yeah because industry naaku evaru telidu so new i am so new to the industry so enduku risk cheyadam anukunnanu బట్ నేనే క్యారెక్టర్కి కావాలి అని పదే పదే ఫోన్ చేసి ఒప్పించారు అనమాట మళ్ళీ సరే చలో ఏమవుతుంది కానీ అని స్టోరీ విన్నాము స్టోరీ వినగానే కంప్లీట్ ఒక తెలుగు అమ్మాయిని రిప్రజెంట్ చేసే క్యారెక్టర్ ఒక అమ్మాయి ఎలా ఉండాలి ఈ కాలంలో అని చెప్పే క్యారెక్టర్ సో ఓకే చెప్పేశాను ఏదైనా మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా నేను ట్రైలర్ చూస్తున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది చాలా వరకు కూడా అండి మీ ఫస్ట్ మూవీ కాదన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే బాగా యాక్టింగ్ చేశారు చాలా వరకు జీవించినట్టు అనిపించింది నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బట్ ఇది నా ఫస్ట్ డెబ్యూ అందరూ అలా అంటున్నారు బట్ ఏదో నేనైతే యాక్ట్ అయితే చేయలేదు నా నార్మల్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది సో క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా అలానే వచ్చింది నా క్యారెక్టర్కి సెట్ అయ్యేలాగా ఎలా సపోర్ట్ ఎలా ఉండేది డైరెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి డైరెక్టర్ గారు స్టార్టింగ్ నుంచి సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ చెప్పినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ రోజు వరకు ఎప్పుడు సపోర్ట్ డైరెక్టర్ సార్ అనేది సో ఏదన్నా నాకు ఇన్పుట్ కావాలన్నా లేకపోతే నాకు ఏదన్నా ఎక్స్ట్రా అవుట్పుట్ కావాలన్నా సార్ అడిగి చెప్పించుకునేదాన్ని ఎక్కడ ఎందుకు ఎంఐ ఫస్ట్ మూవీ కదా ఇలా చేస్తుందని ఏం లేదు సార్ చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు న్యూ టాలెంట్ని చాలా పిక్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్ థింగ్ మా మూవీలో చూస్తే చాలా వరకు న్యూ క్యారెక్టర్సే ఉంటారు అందరూ కొత్త వాళ్ళే ఉంటారు ప్యాడింగ్ పెద్దగా ఉంటుంది బట్ హీరో హీరోయిన్ ఫ్రెండ్స్ దీస్ ఆల్ మెంబర్స్ ఆర్ వెరీ న్యూ టు ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఇంకా ఏం చెప్పగలం డైరెక్టర్ గురించి ఈరోజు ఇంత ప్రమోషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఇంత టాక్ వస్తుంది అంటారు డైరెక్టర్ వెళ్ళి అంటే ఇలాగ డైరెక్టర్ గారు ఫస్ట్ టైం స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత మీరు విని ఉంటారు విన్న తర్వాత ఈ స్టోరీ నేను చేయగలనా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది అది కూడా లవ్ స్టోరీ ఫస్ట్ టైం కూడా మీరు స్టార్టింగ్ చేస్తున్నాం ఎలా అనిపించింది ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అయితే హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది వాళ్ళే నేను వద్దని ఎక్కడైనా బ్యాక్ స్టెప్ చేసినా వాళ్ళే పుష్ చేస్తున్నారు యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ యూ క్యాన్ డూ ఇట్ అని సో మాది చెప్పా కదా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ సినిమాలో కూడా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో నేను చేయలేనేమో అనిపించింది లైక్ క్లైమాక్స్ ఫైట్ నేనే చేయాలి హీరో కాదు నేనే చేయాలి హీరోయిన్ ఫైట్ చేస్తారా నేనే చేస్తాను సో ఫస్ట్ మూవీకి హీరోయిన్ ఫైట్ చేయడం అనేది ఎక్కడ ఉండదేమో నేను చేశాను సో అక్కడ కూడా నేను చేయలేను నా వల్ల కాదు ఆ రోప్స్ అంతా పెట్టుకొని ఎగరడం అని చెప్పా బట్ అనుకున్నంత అయితే లేదు ఈజీగా చేసేసాను సో వాళ్ళు చెప్పారనమాట నువ్వు ఈజీగా చేయగలవు నీ వల్ల అవుతుంది అని ఇబ్బంది అయితే ఎక్కడ అనిపించలేదు అంటే చాలా వరకు కూడా ఈ మూవీకి సంబంధించి చాలా వరకు హోప్స్ వస్తున్నాయి చాలా వరకు లవ్ స్టోరీస్ వచ్చినాయి లవ్ స్టోరీస్లో బాగా సక్సెస్ అయినవి ఉన్నాయి ఇది కూడా లవ్ స్టోరీ అంటే ఉన్న లవ్ స్టోరీస్కి ఇది రొటీన్ కాకుండా భిన్నంగా ఎలా ఉండేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ప్రతి ఒక్కరూ చూసే లవ్ స్టోరీ ఎక్కడ కానీ ఏంటి వీళ్ళు ఇలా చేశారు అని ఎక్కడా ఉండదు అండ్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి లైక్ లైక్ హౌ లవ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ క్యాస్ట్ ఇక్కడ క్యాస్ట్ని మెయిన్గా పిక్
లేకపోతే మూవీస్ అయిపోయే వరకు కూడా ఫస్ట్ మూవీ కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారా డ్రెస్సింగ్ సంబంధించి వాటికి నాకు ఆడిషన్ అయితే కాలేదు ఆడిషన్ లేదు లేదు ఆడిషన్ లేదు డైరెక్ట్ గా నా ఫొటోస్ చూసి అగ్రిమెంట్ కి పిలిచారు అనమాట స్టోరీ కూడా అప్పుడే విన్నాను సార్ లో నాలో ఏం చూసారో నాకు తెలియదు బట్ సార్ అయితే చాలా ట్రస్ట్ చేశాను డైరెక్టర్ సార్ నువ్వు చేయగలవు అని చెప్పి సో నేను వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా అని ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను మొత్తం మీద మూవీస్ చేసిన దాంట్లో చాలా వరకు సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి ఆ సాంగ్స్ లో బెస్ట్ సాంగ్ ఏంటి నాకు బెస్ట్ సాంగ్ అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క జానర్ సాంగ్ ఒకటి అన్నిట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకో ఒకటి అంటే పద పద సాంగ్ పద పద మాకు సాంగ్ సరే పాడతారా పద పద ఐమ్ అ బ్యాడ్ లేదు మీరు సింగర్ ఆల్్రెడీ మీరు సాంగ్స్ పాడతారని లేదు మీరు డాన్సర్ దాంతో పాటు సింగింగ్ కూడా నేర్చుకొని మా కోసం ఒక సాంగ్ ఇప్పుడు నో ఐ కాంట్ బాగా ఇష్టమైన సాంగ్ అన్నారు పద పద లైక్ నాకు విజువలైజేషన్ చాలా నచ్చింది ఈ సాంగ్ కి అవునా ఇస్ మీరు ట్రెడిషనల్ డాన్సర్ లేదు కానీ ఈ మూవీలో నేను ఒక క్లాసికల్ డాన్స్ చేశాను అజయ్ శివశంకర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీలో క్లాసికల్ అనేది టచ్ అయ్యలేదు బట్ సార్ దగ్గర ఉండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ రిహార్సల్ చేయించి చేశారు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తే క్లాసికల్ డాన్సర్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ చూడడానికే ముచ్చటగా ఒక తెలుగు అమ్మాయిలా ఉన్నారు దీనికి క్రెడిట్ ఎవరికి రూపా గారికి ఇస్తారా ఖచ్చితంగా నా డిజైనర్ రూపాకి అయితే ఇస్తాను ఈరోజు ఇలా ఉన్నానంటే మొత్తం క్రెడిట్ అంతా తనదే అవునా ఇలాగే బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఏమి వచ్చినాయి కాంప్లిమెంట్స్ అంటే చెప్పలేను కానీ దాదాపు చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఒక నైంటీ పర్సెంట్ మంది కీర్తి సురేష్ లా ఉంటాను చెప్తారు నాకైతే ఎక్కడ అనిపించదు బట్ వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ది ఫీలింగ్స్ అండ్ నాకు వచ్చినప్పటి నుంచి అదే చెప్దాం అనిపిస్తుంది మీరు కీర్తి సురేష్ గారి సిస్టరా లేకపోతే వచ్చిన వాటిలో బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ మా కోసం బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ నువ్వు ఐస్తో బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తావా అని అని చెప్తారు మేబీ ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా జర్నీ చేస్తున్నారు చాలా వరకు కూడా అంటే మంచి స్టడీస్ చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించి ఒక్కసారిగా మూవీస్ వైపు రావడానికి ఆ కీ రోల్ ఎక్కడ ఉంది కీ రోల్ అంటే ఈ రోజు నేను ఇక్కడ చెప్తున్నా ఫయాజ్ అని ఒక అన్న ఉన్నారు ఫయాజ్ ఫయాజ్ మా హోమ్ టౌన్ అన్న వల్ల ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నానని చెప్తాను మేబీ నా లక్ వల్ల నాకు మూవీ వచ్చి ఉండొచ్చు బట్ నాలో ఒక యాక్టర్ ఉన్నారని బయటకు పుల్ చేసింది మాత్రం తనే సో ఈ రోజు అయితే మీరు ఎక్కడ ఉన్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫయాజ్ నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాను అంటే అది కేవలం మీ వల్లే మీరు నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ లైక్ ఒక కవర్ సాంగ్ ప్లాన్ చేశారు వాళ్ళని ఒక పిక్ చేసుకున్నారు నేను రెస్పాండ్ అయ్యేంత వరకు మెసేజెస్ కాల్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కమెంట్స్ పెడుతూనే ఉన్నారు సరే ఏంటి వీళ్ళు ఇట్లా పెడుతున్నారు అని కాంటాక్ట్ అయ్యి చూస్తే కవర్ సాంగ్కి పిలిచారు అది కూడా చాలా అప్రిసియేషన్ వచ్చింది ఆ కవర్ సాంగ్ కలర్ ఫోటో కవర్ సాంగ్ అక్కడ నుంచి ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు మీరు చూడడానికి చాలా సైలెంట్ గా డీసెంట్ గా కనిపిస్తుంది కానీ ఇంట్లో అల్లరి చేస్తారా చాలా 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 ఎంత మంది మీరు నేను మా సిస్టర్ సిస్టర్ ఎవరు బాగా అల్లరి చేస్తారు ఎవరు ఎక్కువగా దెబ్బలు తింటూ ఉంటారు ఇలాగా ఇంట్లో అంటే మూవీస్ వైపు రావడం కోసం చాలా వరకు కూడా ఈ రోజుల్లో గర్ల్స్ బయటికి రావాలి యాక్టింగ్ వైపు వెళ్ళాలి అంటే ఇంట్లో కొంతవరకు కూడా భయంగా ఉంటుంది కానీ ఇలా వాళ్ళు ఇంత సపోర్ట్ చేసి మేము ఫస్ట్ మూవీకి చాలా ఇది చేసి ఇంకా ఫైనల్ తర్వాత తర్వాత కూడా ఈ సపోర్ట్ ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది ఏది చెప్తూ ఉండేవారు ఇంట్లో ఇంట్లో నువ్వు పిక్ చేసుకునే ప్రతి ఒక్క స్టోరీ ఎక్కడ నీకు నెగిటివ్ రాకూడదు ఏదైనా ఆ మూవీ చూసి ఇంకా టూ మూవీస్ రావాలి కానీ ఎందుకే అమ్మాయి అని ఎవరు అనుకోకూడదు అని చెప్తారు ఎక్కడున్నా లైక్ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కూడా బ్యాక్ స్టెప్ అయితే వేయను గారు నన్ను నేను ఎక్కడైనా వేసినా కూడా వాళ్ళు పుల్ చేస్తారు యాజ్ ఐ సెట్ బిఫోర్ సో ఇంట్లో నుంచి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ అయితే షూర్గా నాకు ఐ ఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దట్ మూవీలో డైలాగ్స్ చాలా అంటే ఘాటుగా చెప్తున్నారు ఇంకా నార్మల్గా మేము డీసెంట్గా ఉన్నా కానీ తాగిన ప్రతి వాడు కూడా దేవదాస్ గారు ప్రేమించిన ప్రతి వాడు కూడా పారు గారు ఒకసారి మా కోసం మూవీలో చెప్పినట్టు తాగిన ప్రతి ఒక్కడు దేవదాసు కాదు ప్రేమించిన ప్రతి పార్వతి కాదు బాగుంది డైరెక్ట్ అంటే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి డైరెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి చెప్పిన మొట్టికాయలు లేట్గా రావడం కానివ్వండి లేకపోతే సెట్స్లో సరిగ్గా ఈ డైలాగ్ ఇన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్పావు ఇది ఇలా చెప్పాలి కదా అలా ఎందుకు చెప్పలేదు ఇలాంటి ఏమైనా ఉన్నాయా ముటికాయలు అంటే ఎక్కడ వేయలేదు బికాస్ సార్ ఏది చెప్పారు చెప్తారు నేను దాన్ని ఇంప్రూవైజేషన్ చేసుకొని
నేను ముందు ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా చెప్పాను నాకు కలర్ ఫోటో లాంటి ఒక మూవీ కావాలి కలర్ ఫోటో ఇలాగే చాలా మంది కూడా మంచి మంచి డ్రీమ్స్ ప్రాజెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఆ లెవెల్ ఈ లెవెల్ ఉన్నారు అంటే కలర్ఫుల్ అలా తక్కువేమీ కాదు బట్ చాలా సూపర్ హిట్ బట్ ఎలాగా ఎందుకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు నేను ఆ మూవీకి చాలా కనెక్ట్ అయిపోయి మేబీ దట్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కవర్ సాంగ్ ఐ డిడ్ మేబీ అది కూడా ఉండొచ్చు నేను ఆ మూవీలో ఫస్ట్ కవర్ సాంగ్ చేశాను అది ఒకటి ఉండొచ్చు ఎందుకో ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయ్యాను నా సాంగ్స్కి ఆ పిక్చరైజేషన్స్ ఆ చాందిని క్యారెక్టర్కి చాలా ఇష్టం నాకు ఆ మూవీ ఎప్పుడు వచ్చినా చూస్తూ ఉంటాను మీకు అంటే ఊహ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు నా ముందు కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే వరకు మీ లైఫ్లో ద బెస్ట్ మర్చిపోలేని ఒక సంఘటన సంఘటన కాదు చిల్లీ థింగ్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట మా మదర్ ఎప్పుడైనా నా వీడియోస్ టీవీలో పెట్టుకొని రిపీటెడ్గా చూస్తూ తను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటే అది నాకు చాలా నచ్చుతుంది అంటే నేను చెప్తుంటా ఎందుకమ్మా ఇన్నిసార్లు చూస్తావు ఇది నాకు ఇష్టం ఉండదు మనం చేసుకున్న యాక్టింగ్ మనం ఎప్పుడు చూడలేము కదా బట్ తను నీకెందుకు నేను చూస్తున్నాను కదా నా కూతురు చేసింది ఇది అంటే నాకు లోపల హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది బయట మాత్రం ఎందుకమ్మా చూస్తే నాకు సిగ్గేస్తుంది నాకు చెప్తుంటా బట్ లోపల చాలా హ్యాపీగా ఉంటాయి సో ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కూతురు చాలా వరకు ఎదుగుతున్నారు ఓకే సేమ్ టైం ఇదే పీరియడ్లో బాగా బాధపడిన ఒక సంఘటన బాగా మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ కాకూడదు ఇలాంటి సంఘటన సో ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటి సిచ్యువేషన్ అంటే ప్రొఫెషనల్గానే ఒకసారి బాధపడ్డా ఒక మంచి మూవీ మిస్ అయ్యింది డేట్స్ లేక అని ఏ మూవీ ఎందుకు లేని పేరు అంటే దీనికి ముందేనా ఇది చేస్తున్నప్పుడు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు చాలా మూవీస్ వచ్చాయి అందులో ఒక మంచి మూవీ పోయింది డేట్స్ లేక ఓకే కేవలం డేట్స్ లేక మాత్రం డేట్స్ లేక మాత్రం సో అలాంటి మూవీస్ మళ్ళీ వస్తూ ఉండాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం సో ఎలాగా అంటే ఈ జర్నీలో పాటుగా మీకు ఇంకా ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ప్రజెంట్ అయితే యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది లైక్ వన్స్ ఆ సెవెన్ టైమ్ మీద నా నా ఫేస్ నేను చూసుకున్నాక ఇక్కడే ఉండాలి అబ్బా అనిపించింది తప్పకుండా నేనైతే కృషి చేస్తాను ఇక్కడ ఉండటానికి మేబీ గాడ్స్ క్రేజ్ ఇంకా ఇంకా ఎవరెవరితో యాక్ట్ చేయాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటారు యాక్ట్ చేయాలి హీరోజా హీరోస్ ఎన్టీఆర్తో రామ్ చరణ్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయాలి మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి మీకోసం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి టాస్క్ నేను దీని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాను నేను సో ఏ డైరెక్టర్తో యాక్ట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ డైరెక్టర్ రాజమౌళి అంటే తీసుకోరు కదా నన్ను మేబీ ఫ్యూచర్లో తీసుకుంటారేమో ఇప్పుడైతే తీసుకోరు కదా నేను ఎప్పుడన్నా అప్కమింగ్ వాళ్ళే చూస్ చేసుకుంటా వాళ్ళ స్టోరీ ఒక బిగ్ కొంచెం ఒక వెల్ నోన్ డైరెక్టర్ ఒక న్యూ డైరెక్టర్ నేను న్యూ డైరెక్టర్ని చూస్ చేసుకుంటా స్టోరీ పరంగా న్యూ డైరెక్టర్ ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా కొత్త కొత్త రోల్స్ ఉన్నవారు ఫస్ట్ టైమ్ స్టే తెరకి పరిచయమైన వాళ్ళే ఉన్నారు సో వాళ్ళతో యాక్ట్ చేయడం ఇబ్బందిగా ఎక్కడ అనిపించలేదు ఇబ్బందిగా ఎక్కడ అనిపించలేదు ఎందుకంటే నాకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఏంట అబ్బా వీళ్ళని తీసుకున్నారు అనుకుంటాం బట్ నేను ఎంత ఇన్పుట్ ఇస్తున్నానో వాళ్ళు అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తున్నప్పుడు అక్కడ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఎవరు బాగా చేయాలి అని సో అదే జరిగింది మూవీ మొత్తం నువ్వు బాగా చేస్తావా నేను బాగా చేస్తాను ఎస్ నేను మీకు కొన్ని నేమ్స్ చెప్తాను వీళ్ళలో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ బన్నీ అల్గోప బన్నీ బన్నీ వీళ్ళు ఎవరితో యాక్ట్ చేస్తారు ఎన్టీఆర్ అంటే రామ్ చరణ్తో బన్నీతో చేయరా అలా నేను చెప్పలేదు కదా సో ఎన్టీఆర్తో ఎన్టీఆర్తోనే చేస్తారు రామ్ చరణ్ బన్నీతో చేస్తాను చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారు ఎన్టీఆర్తో నేను చప్పిగా ఉన్నా తను చప్పిగా ఉన్నారు కదా కాంబో బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ రాజమౌళి త్రివిక్రమ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటే మిమ్మల్ని బాగా చూపిస్తే చాలా హీరోస్ ఎవరో నాకు ప్లస్ అవుతుంది కదా ఓకే నాదే చూస్తా సో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు మూవీస్ అన్ని కూడా చూస్తారు నేను కొన్ని వర్డ్స్ చెప్తాను ఆ వర్డ్స్కి సంబంధించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఓకే లవ్ సక్సెస్ లక్ సక్సెస్ సక్సెస్ ఎందుకు మన లైఫ్లో నెక్స్ట్ ఏది ఉండాలన్నా సక్సెస్ ఉంటేనే అన్నీ మన దగ్గరకు వస్తుంది బాగుంది సక్సెస్ లేకపోతే లవ్ వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి ఫస్ట్ టైం లవ్ స్టోరీ చేశారు అంటే లవ్ స్టోరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏమి లేవు సో ఇలాగ కాలేజ్ డేస్ ఎలా సాగుతూ ఉండేది అంటే అప్పుడు కూడా ఏమి ఎవరిని ప్రపోజ్ చేయడం కానివ్వండి వెంట పడడం కానీ ప్రపోజెస్ అయితే ఉంటాయి కదా ఒక అమ్మాయి మంచిగా అనిపిస్తే అది మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తామా లేదా అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఉన్నాయి 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 ఇక్కడ చాలా ఏమి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమి జరగలేదా బీటెక్లో చాలా జరిగాయి బీటెక్ బీటెక్ అంటే ఇంకా చదువు ఏం చదువుతాం అసలు వెనకాల కూర్చోవడం
ఉండొచ్చేమో నా నా కేసులో అలా లేదు సో నెక్స్ట్ మూవీ చేసేటప్పుడు స్టోరీ ఏం చెప్తున్నారు అది అలానే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారా లేదా అని అయితే కన్ఫామ్ నేను చూసి క్రాస్ చెక్ అయితే చేసుకుంటాను సెకండ్ థింగ్ ఈ ఫస్ట్ ఈ మూవీకి వచ్చినప్పుడు నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు జీరో నాలెడ్జ్ అబౌట్ సినిమా ఇప్పుడు ఏంటి ఈ సీన్ అంటే నేను ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి నేను ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అని అయితే తప్పకుండా బాగా తెలుసుకుంది లైక్ బెస్ట్ ప్రతి మూవీకి ఇంప్రూవైజ్ ఐ మీన్ ఇంప్రూవ్ అవుతూనే ఉంటాం మూవీస్కి వచ్చే ముందు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారా అంటే ఇలా సెలెక్షన్స్ మీరు పిక్స్ చూసే దాదాపు ఆడిషన్స్ లేకుండా అనుకోండి తీసుకోవడం జరిగింది కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడం జరిగిందా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇప్పటి వాళ్ళకి ఏం ఏమీ ఫేస్ చేయలేదు ఎస్ అంటే మనం ఎదిగే కొద్దీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉండాలి ఎక్కడికి ఎవరు ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ కూడా ఉంటూ ఉండే ఎక్కువగా గైడెన్స్ ఎవరు ఇస్తూ ఉండేవారు సిస్టర్ సిస్టర్ ఎలాగా అంటే మీకంటే చిన్న అక్క అక్క ఓకే ఇలా ఇప్పుడు చిన్న చిన్నవి ఈవెన్ నెయిల్ పాలిష్ నుంచి నేను చేసే సీన్ వరకు తను ప్రతి ఒక్కటి చూస్తుంది రూపా గారు వింటున్నారా రూపా ఈ రోజు చూసినారు ఇక్కడ నుంచి డిజైనర్ రూపా నాకు అంటే స్టార్టింగ్ నువ్వు ఇక్కడ వెళ్తున్నావు ఇలా వెళ్ళు ఇలా మాట్లాడు ఇలా ఉండు ఇలా చెయ్యి ప్రతి ఒక్కటి చెప్తుంది ఎక్కడైనా సెట్లో నేను సరిగ్గా ఒకరోజు సీన్ బాగా చేయకపోయినా కూడా మమ్మీ నుంచి అక్కకి ఫోన్ వెళ్ళిపోతుంది ఆ పిల్ల సరిగ్గా చెయ్యట్లేదు ఈరోజు అక్కడ నుంచి కాల్ వస్తుంది ఎందుకు చేయట్లేదు చెయ్యి మంచిగా చెయ్యి సో చాలా సపోర్ట్ బాగాలేదంటే బాగాలేదని చెప్పిస్తుంది బాగుందంటే బాగుందని చెప్తుంది ఈ మూవీ తర్వాత ఏమున్నాయి ప్లాన్స్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈ మూవీ తర్వాత ఇప్పుడు టూ మూవీస్ చేస్తున్నాను ఒకటి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉంది ఇప్పుడు శ్యామ్కి నాయుడు గారి డిపోపిల్ ఇంకొక మూవీ చేస్తున్నాను సో ఫర్ ద బెస్ట్ మీరు క్లాసికల్ డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నారా లేదు నేర్చుకుందామని ట్రై చేశాను బట్ నేర్పియలేదు మా మమ్మీ నేర్పలేదు ఈ ఈ స్టేజ్ నుంచి మమ్మీ గారికి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారా మమ్మీకే కాదు ఫ్యామిలీ అందరికీ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ వాడి కాకుండా ఇంకేమైనా చెప్పండి ఐ లవ్ యూ మా ఎప్పుడు చెప్పలేదు బట్ మీరు లేకపోతే ఈరోజు నేను ఇక్కడ లేను ఇక్కడ ఈరోజు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాను అంటే కూడా కేవలం మీ వల్లే మీ సపోర్ట్ చేయడం వల్లే సో ప్రతి ఒక్కటి చెప్తుంటారు ఇది ఇలా కాదు అలా కాదు ఇలా కాదు అనేసి ఇప్పుడు నేను కోపడ్డం అలాంటి ఏమైనా చేస్తారు అదైతే ఊరికైనా వస్తుంది కదా కాస్ట్ మీకు వస్తుందా వాళ్ళకు సమ్టైమ్స్ వాళ్ళు ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అంత టకామని మనం తీసుకోలేము సో అప్పుడు కోపం వస్తుంది బట్ ఆలోచిస్తే వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్టే కదా అనిపిస్తుంది ఎక్కువగా మూవీస్ చూస్తూ ఉంటారు ఎలాంటి మూవీస్ ఎక్కువగా ఇష్టం ఉంటుంది మీకు నాకు హిస్టారికల్ మూవీస్ అంటే ఇష్టం హిస్టారికల్ మూవీస్ మీరు కీర్తి సురేష్ గారు లాగే అనిపిస్తున్నారు దాదాపు సేమ్ అలాగే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఎలాంటి మూవీస్ హిస్టారికల్ మూవీస్ వాటిలో ఏవి బాగా చూసిన వాటిలో బెస్ట్ అనిపించారు పద్మావత్ పద్మావత్ సంకర్ణిక సో ఏదైనా మూవీ చూసినప్పుడు ఆ రోల్ని చూసినప్పుడు అరే వీళ్ళకంటే నేను బాగా యాక్ట్ చేసి ఉంటాను వీళ్ళకంటే బాగా యాక్ట్ చేస్తాను అనిపించిన ఎక్కడ అనిపించలే ఎక్కడ అనిపించలే ఎందుకలా అసలు నేను చాలా కొత్త యాక్టింగ్కి వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ దీని తర్వాత ఏంటి దీని తర్వాత చూడాలి ఈ మూవీ రిలీజ్ ఎయిటీన్త్ నవంబర్ రిలీజ్ ఉంది ఈ మూవీ సో జనాలు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు నన్ను ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అని చూడాలి ఎస్ నందిని గారు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా సాంగ్ మీ దగ్గర నుంచి మేము ఒక సాంగ్ వినాలనే ఉంది ఈ రోజు మీరు సాంగ్ వినుకొని మిమ్మల్ని అయితే పంపించేది లేదు అరే స్టూడియోలో ఎవరు అయ్యో ఉంటారు రూపా గారు ఇక్కడే ఉంటారు మేము ఇక్కడే ఉంటాం మా డిజైన్ అని బాగా తీసుకొస్తున్నారు మరి సో మిమ్మల్ని ఎంత అందంగా చూపిస్తున్నారంటే కారణం వారు ఎస్ కల్లోల మెంటేసుకొచ్చే పిల్లగాలి నేను చూస్తూనే కమ్మేసని కల్లోని గాంధర్వ కన్యే ఎక్కి రైలి విహరించేన భూలోకమే బాగుంది అంటే మీరు సింగర్గా కూడా ట్రై చేయొచ్చు నాకు తెలిసి ఫస్ట్ కాంప్లిమెంట్ మీ నుంచి వచ్చిన సింగర్ అవునా ఎవ్వరు ఇవ్వలేదు అయితే బెస్ట్ నెక్స్ట్ సింగింగ్కి మీరు మీ మూవీలో మీ మూవీలోనే పాడతారు తప్పకుండా నెక్స్ట్ సాంగ్ కూడా మీ మూవీలో మీరే పాడాలి ఇంకోటి ప్రధానంగా చాలా వరకు కూడా తెలుగు మూవీస్లో సక్సెస్ అయ్యి కోలీవుడ్కి అదేవిధంగా బాలీవుడ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో అలాంటి ఆలోచన ఏదైనా ఉందా ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు ఫస్ట్ టాలీవుడ్లో ప్రూవ్ చేసుకొని మనం చూద్దాం ఫస్ట్ టాలీవుడ్లో టాలీవుడ్ సో బెస్ట్ నెక్స్ట్ కూడా లవ్ స్టోరీతో ముందుకు రాబోతున్నారా కైండ్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఒక స్టోరీలో ఏ ఏ బేస్ చేసుకొని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బెస్ట్ స్టోరీ స్క్రిప్ట్ మీద వెళ్తాను ఈవెన్ న్యూ హీరో అయినా
చాలా వరకు కూడా ఈ మధ్యకాలంలో బోల్డ్ మూవీస్ అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్కువగా వస్తున్నటువంటి నేపథ్యం సో ఫుల్ నిండుగా ఉన్నటువంటి ఒక తెలుగు అమ్మాయిని ఆదరిస్తారు అనేది కూడా చాలా వరకు ఉంది అది కూడా ప్రూవ్ అయింది ఇది కూడా ప్రూవ్ అయింది సో దేనికి మీరు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు తెలుగు అమ్మాయి ప్రూవ్ అయింది ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ప్రూవ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి తెలుగు అమ్మాయిని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను వచ్చాను ముందుకి అలాగే నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇంకా నలుగురు వస్తారు సో నేను చెప్పేది ఒకటే జస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయండి తెలుగు అమ్మాయిలని ఫ్యామిలీ అంటే ఏం చెప్తారు లైఫ్ అని చెప్తా బికాస్ ఫ్యామిలీ తప్ప ఇంకేమీ లేదు నాకు సో ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్యామిలీ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ప్లస్ మీరు ఫస్ట్ టైం లవ్ స్టోరీ చేశారు కాబట్టి లవ్ అంటే ఏం చెప్తారు సింగిల్ వర్డ్ డెఫినేషన్ మచ్ నీడెడ్ ఇన్ లైఫ్ ఫ్రెండ్స్ క్రూషియల్ కొలిక్స్ ఓకే ఓకే లైఫ్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ సక్సెస్ waiting for that <laughs> failure stepping stone goal aim high bo <laughs> last la award undi chesara adi okka sariga peak ki undi so me goals levo goals pedda pedda goals levo hmm are present una goal aithe andarki nenu teliyali naaku oka manchi peru hit raakapoyina parle nenu teliyali teliyali manchi amma ga teliyali సో ఎందుకు తెలియాలి అంటే మూవీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది అంటే మీకు ఉన్న ఇంట్రెస్టా లేకపోతే నార్మల్గా ఏమైనా లైక్ నాకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీ ఇది మనం మీడియాలో ఉండొచ్చు లైమ్ లైట్లో ఉండొచ్చు అంటే మా ఫీల్డ్ కూడా మీకు ఇంట్రెస్టే అంటారు మీడియాలో కూడా లేదు నా వల్ల మీరు బాగా చేస్తున్నారు నేను మీ ప్లేస్ టేక్ అవర్ చేయాలని బెస్ట్ హీరోయిన్ మీ ఉద్దేశంలో అంటే నార్మల్గా అయితే ఒక హీరోయిన్తో పట్టుకుని ఇంకో హీరోయిన్ ఎవరి ఇష్టం అంటే ఆల్రెడీ జలసి వస్తుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసి లేదు నేను ఇంకా వెళ్ళను అని కూడా కాదు ఒక నార్మల్ అమ్మాయిని నార్మల్ తెలుగు అమ్మాయిని సో నాకు ఫేవరెట్ హీరో హీరోయిన్స్ ఉంటారు కదా ప్రజెంట్ నా ఫేవరెట్ కీర్తి సురేష్ కీర్తి సురేష్ ఎందుకు మీ సిస్టర్ అనే ముందు నుంచే ఇష్టం ముందు నుంచే ఇష్టం సాయి పల్లవి సాయి పల్లవి కీర్తి సురేష్ సో ఫైనల్గా జనాలు ప్రేక్షకులు వచ్చి మీ మూవీ ఎందుకు చూడాలి అంటే ఏం చెప్తారు ఎయిటీన్త్ నవంబర్ మా మూవీ థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుంది వరల్డ్ వైడ్ అట్లీస్ట్ చూడండి ఎందుకంటే ఒక పెద్ద మూవీ ఒక హీరో ఒక రెప్యూటెడ్ హీరో హీరోయిన్ ఉంటేనే కాదు చిన్న టాలెంట్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి చిన్న వాళ్ళని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి సో నేను మీ తెలుగు అమ్మాయిని మీరు చూస్తే ఇంటర్వ్యూ మొత్తం నేను తెలుగులోనే మాట్లాడాను ఎక్కడో వేరే బాంబే కేరళ వాళ్ళని కాకుండా మీ తెలుగు అమ్మాయిని కూడా మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే మనకంటూ ఒక తెలుగు హీరోయిన్స్ ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు సో నేను చాలా కష్టపడ్డాను ఇష్టంగా కూడా చేశాను సో తప్పకుండా ఒకసారి చూడండి నా మూవీ నందిని గారు మీ మూవీ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఇలాంటి మూవీస్ మీరు మరెన్నో చేయాలని కోరుకుంటూ సో మా ఆయన కూడా మీకు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ మీ మూవీకి మేము కూడా వస్తాం ఖచ్చితంగా చూస్తాం తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారుగా ఇది ఈ వారం అతిథి వచ్చే వారం మరో అతిథి మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వారం ప్రత్యేకంగా మనతో ముందుకు వచ్చినటువంటి నందిని గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ చూస్తూనే ఉండండి ఆయన మీతోనే మీ బిట్టే